ቄስ ጉዲና ቱምሳ በእግዚአብሔር ለሹ የደርግ መንግስት አፍነው ከመገደላቸው በፊት ኢትዮጵያው እንግላይት በክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ዋና ጻፊና የማከላይ ሲኖዶስ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል ከነዚህ ያላፊነቶች በተጨማሪም ለምስረታው ያንበሳውን ድርሻ ለወሰዱበት ኢየሱስ ተዋቢ ያተክርስቲያናት ማለትም ኦርቶዶክስ ካቶሊክና በወንጌላው ያና በያተክርስቲያናት ጥምረት የጋራ ምክር ቤት የመጀመሪያው ሊቀመንበር በመሆንም አገልግሏል ለምነት ነጻነት መከበር በነበረቸው ጠንካራ አቋም ምክንያት ድርግ ሲያስርና ሲፈታቸው ቆይቶ በስተመጨረሻ አፍኖ ከገደላቸው ከፍተኛ ሃይማኖታዊ ማረካላቸው አባቶች መካከል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኑ ብዙአቡነ ቴዎፍሎስና ቄስ ጉዲና ቱምሳ በጋራ ተጠቃሽ ናቸው ዮሐንስና የቄስ ጉዲና ቱምሳን አሟሟት ተከትሎ ሲነገሩ የኖሩት መላምቶችና ሲንጸባረቁ የቆይቱ ይታዎች ሁለት ናቸው ላምቶቹ አንደኛው ቄስ ጉዲና ቱምሳ ድርግ ክርስቲያናዊ እምነትን የሚጨቁን መንግስት መሆኑን በድፍረት በመቃወማቸው ምክንያት ለእምነታቸው ሰማአት ሆነዋል የሚል ሲሆን ሁለተኛው ትርክት ደግሞ በወቅቱ ከኦሮሞ ነጻውጪ ግንባር ሆነ ጋር የድብቅ ግንኙነት ስለነበረቸው ነው የሚል ነው የቄስ ጉዲና ቱምሳን ከዘመኑ የቀደም አስተሳሰብ ቃልና ግብር ስለርሳቸው ህይወትና አገልግሎት ከተጻፈው መጽሐፍ ዙሪያ ገባውን የፈተሸው ታሪካትኛውና አስተማሪው ዶክተር አፎርቅ ኃይሉ የሰውየው ያምሮ ውቅር ከተሆንም ወነግ ከመያራመደው የፖለቲካ አቋም ጋር እንደማይገጠም ማኞችን በማቅረብ ሞግቷል ቄሱ ለማህበራዊ ፍትህ የነበራቸው መቆርቆርና ሚሲዮናዊ አገልግሎታቸውን ሳይቃረኑ በጽናት የቆሙ ሰው እንደነበሩ ማብራርቷል ቄሱን ወነግ ያደረጓቸው ሰዎች ናቸው ብሎ የሚያምነው ዶክተር አፎርቅ ኃይሉ በወቅቱ ከነበረ የፖለቲካ ትኩሳት አንጻር ስለ ፌደራሊዝም የነበራቸውን እይታ እንኳን ከጀርመን የፌደራል አስተዳደር ጋር እንጂ ከሆነግ የፌደራሊዝም ሳቤ ጋር ምንም አይነት መጋጠም እንዳልነበረውም አስረድቷል ካርል ማርክስ በኖረበት ዘመን ማርክሲስት ነን የሚሉ ብዙዎቹ ነገሩ እንዲከወነማ አኔ ማርክሲስት አይደለሁም ማለት ሁኔታ ተቀሰው የታሪክ መምህሩ ዶክተር አፎርቅ ኃይሉ ኤስ ጉዲናንም ለራሳቸው የፖለቲካ ትርፍ ከሚሿቸው ጉዲናውያን መታደግ እንደሚገባ ጥሪ አቀርባ የቀድሞ የፌደሪ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዳንዲ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ በ1969 ዓመተ ምህረት ቄስ ጉዲና ለቤተ ክርስቲያን ሥራ ወደ ጀርመን በመጡበት ወቅት እግራ መንገዳቸውን ከሆነግ መልእክት ይዘው መጣው ነበር ካሉ በኋላ ሆኖም ከሆነግ ሴሎች በአንዱ አባል እንደነበሩ ሰምቻለሁ ማለታቸውንም ዶክተር አፎርክ ኃይሉ ፈጽሞ እንደማይቀበለው ገልጿል ማስረጃ ያልቀረበበት ሰምቻለሁ አፈታሪክ ስለሆነ ሳይንሳዊ የታሪክ አጻጻፍ አንጻር ለታማኒነት እንደማይበቃ ማጽኖት ሰጥቶበታል የጉባኤው የመወያያ ሰዓት ሲደርስ ደግሞ ይሄንኑ የዶክተር አፎርቅ ኃይሉ ንግይታ የሚያጽኑ ሌሎች አስተያየቶች ቀርበዋል ከነዚያም መካከል ከልጅነት እድሜው አንስቶ ስካሁን እስከደረሰበት የጉልምስናው ዘመን በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሳለፈው ወንድም ዮናስ ጎርፌ አንዱ ነው ዮናስ ቄስ ጉዲና ቱምሳን በተመለከተ ከልጅነቱ ጀምሮ ሲሳማው የነወረው ትርክት ጥሩ እንዳልነበረ ቄሱ ቤተክርስቲያኒቱን የሆነ ጓሻ እንዳደረጓት ከመባል ይታሙ እንደነበር ጠቅሶ ስለርሳቸው ተዘጋጅቶ በነበረ አንድ ሲምፖዚየም ላይ እርሱ የሚመራው የዝማሬ ቡድን ሲጋበዝ አሻፈረኝ እስከማለ ደርሶ እንደነበር ማውስቷል 
ከዚያ ሲምፖዚየም በኋላ የቄስ ጉዲናን ስራዎች በግሉ ማንበብ ሲጀምር ስለ እርሳቸው ሲነገር የኖረውና እርሳቸው ፍጹም የተለያዩ መሆናቸውን እንደተረዳም ይሆን አስመስክሯል። ንሳ ሀገብቶ በርሳቸው ህይወት ዙሪያ የሚያጠነጥን ፊልም ለመስራት ዝግጅት ማድረግ ስለጀመረበት አጋጣሚ ያጫወተን ታሪክም ለእኔ በጣም አስገራሚ ነበር። የቄስ ጉዲናቱም ሳን ደብዛ መጥፋት አስመልክቶ ደርግም ሆነ ቤተክርስቲያናቸው መካነ ኢየሱስ በወቅቱ የሰጡት ኢፋዊ መግለጫ ባለመኖሩ ምክንያት የዘመኑን የፖለቲካ ሂደት ይከታተሉ በነበሩ ግለሰቦች ዘንድ ደምቀው የወጡት መላምቶች በርካቶችን የተሳሳተ ግንዛቤ ሰለብ አድርገዋል መላምቱን ተአማኒ እንዲሆን ካደረጉት ምክንያቶች ዋናና ቀዳሚ የነበረው ደግሞ ቄስ ጉዲናቱም ሳ ያቶ ባሮቱም ሳይ ስጋው እንድም ከመሆናቸው ጋር የመያዙ ጉዳይ ነው አቶ ባሩቱም ሳ በወቅቱ በወነግ የሚቀነቀነው የኦሮሞን حزب ከኢትዮጵያ መገንጠል እንቅስቃሴ በእቡ ያራመዱ ስለነበር ቄስ ጉዲናም ለወንድማቸው የማቴሪያልና የሐሳብ ድጋፍ ሳይደርጉ አይቀሩም የሚል ጥርጣሬና ትርክ ለበርካታ አመታት እንደ ገዢ ሆነ ታብሮን ቆይቷል። ይህም ከቄስ ጉዲና መንፈሳዊ ህይወትና ዘርፈ ብዙ አገልግሎት በላይ ፖለቲከኝነታቸውን ገስፎ እንዲወጣ አድርጓል። አኔም ዶክተር አፎርክ ኃይሉ ጉዲናን ከጉዲናው ያን ነፃ አናውጣቸው ብሎ የገለጻቸው አካላት ለፈጠሩት እንዲህ አይነቱ ትርክት ሰለባ ሆኜ ቆይቼ ነው ትናንት ወደ ጸጸትና ንሳ የመጣውት የመጻፍ ግምገማ መራሐ ግብሩን ታደማ የነበረችው የቄስ ጉዲናቱም ሳይመጨረሻ ሴት ልጅ ሌንሳ ጉዲናም ያባቷን አማማት በተመለከተ ያንጸባረቀችው አቋም ከዶክተር አፎርቅ ኃይሉና ከወንድም ዮናስ ጎርፍ ያቀራረብ ጋር ተመሳሳይ ነው እርሷም አባቷ ስለምነታቸው ሰማአት እንደሆኑ እንጂ የነጋባል በመሆናቸው ተገድለዋል ብላ እንደማታም እንገልጻለች ሌንሳ ይሄን ምነቷን ሰው ላይ ከመጫን ይልቅ ስለ ቄስ ጉዲና ማንነት ማውቅ ለሚፈልግ ሰው ቀላሉ መንገድ መጻፍቶቻቸውን መመርመር እንደሆነም ጥቆማ ሰጣለች። እንዲያም ሆኖ ከቄስ ጉዲና የሶስት የተለያዩ የስራት ወቅቶች በሁለተኛው ሌንሳ ገና 16 አመት ወጣት ሳለች አባቷን ለመጠየቅ ሄዳ እርሷም ለስር እንደበቃች ይህን ብቻ ሳይሆን የደርጉ ሊቀ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኤስ ጉዲና ቱምሳ ከአገር እንዲወጡ መንገድ አመቻችተው መካሪ በላኩባቸው ጊዜ እኔ የማገለግለው حزب በትኛ የትም አልሄድም የሚል መላሽ ሲሰጡ ያይንም ማኝ እንደነበረሽ ትውስተው አናጋርታናለች